Magnitudes proporcionales. Dos magnitudes pueden relacionarse entre sí de dos formas distintas. Tenemos las magnitudes directamente proporcionales y las magnitudes inversamente proporcionales. Estudiamos la primera. A. Magnitudes directamente proporcionales. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda multiplicada o dividida por el mismo número. Ejemplo, Juan compra en el mercado 6 kilogramos de pollo a 48 soles. Comparando las magnitudes masa y costo, tenemos lo siguiente. Diagrama tabular. Tenemos la magnitud masa del pollo, con sus datos, y la magnitud costo del pollo. De los datos del problema, 6 kilogramos de pollo cuesta 48 soles. Multiplicamos a 6 kilogramos por 2. Nos da 12 kilogramos. Ahora multiplicamos a la otra magnitud, la magnitud costo que está en soles, también por 2. 48 por 2 nos da 96 soles. Entonces, 12 kilogramos de pollo cuesta 96 soles. Dividimos 6 kilogramos entre 3. Nos da 2 kilogramos. Ahora dividimos a la otra magnitud entre la misma cantidad. 48 soles entre 3 nos da 16 soles. Entonces, 2 kilogramos de pollo cuesta 16 soles. Conclusiones del ejemplo. Si la masa adquirida se duplica, 6 kilogramos por 2 es igual a 12 kilogramos. El costo también se duplica. 48 soles por 2 es igual a 96 soles. Si la masa adquirida se reduce a la tercera parte, 6 kilogramos entre 3 es igual a 2 kilogramos. El costo también se reduce a la tercera parte. 48 soles entre 3 es igual a 16 soles. El cociente de sus valores permanece constante. La masa del pollo entre el costo del pollo. 2 entre 16 es igual a 6 entre 48 es igual a 12 entre 96 simplificando en el numerador 12 entre 12 nos da 1 en el denominador 96 entre 12 nos da 8 es igual a 1 octavo dividiendo 1 entre 8 expresamos como decimal aproximando al milésimo. Se tiene 0,125. Se llama constante de proporcionalidad. Diagrama cartesiano. Tenemos el plano cartesiano. El eje horizontal es para la masa del pollo en kilogramos. El eje vertical para el costo del pollo en soles. De acuerdo a los datos de la tabla, 2 kilogramos cuesta 16 soles. 2 kilogramos tiene un costo de 16 soles. 6 kilogramos tiene un costo de 48 soles. Y 12 kilogramos tiene un costo de 96 soles. Trazamos una línea recta entrecortada. Concluimos que las magnitudes masa y costo son directamente proporcionales. También podemos identificar las magnitudes directamente proporcionales de esta manera. Cuando una magnitud aumenta, la otra magnitud también aumenta. En el ejemplo, a más kilogramos de pollo, el costo es mayor. A menos kilogramos de pollo, el costo es menor. B. Magnitudes inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente proporcionales 
cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda dividida o multiplicada por el mismo número. Ejemplo, 12 agricultores pueden sembrar papa en un determinado terreno en 6 días. Comparando las magnitudes número de agricultores y número de días, tenemos lo siguiente. Diagrama tabular. La magnitud número de agricultores y la magnitud número de días. De los datos del problema, 12 agricultores pueden sembrar papa en 6 días. Si multiplicamos a la magnitud número de agricultores por 2, 12 por 2 nos da 24. Y dividimos a la magnitud número de días entre 2. 6 entre 2 nos da 3. Entonces, 24 agricultores pueden sembrar papa en 3 días. Ahora dividimos a la magnitud número de agricultores. 12 entre 3 nos da 4. Ahora multiplicamos a la magnitud número de días. 6 por 3 nos da 18. Entonces, 4 agricultores pueden sembrar papa en 18 días. Conclusiones del ejemplo. Si el número de agricultores se duplica, 12 por 2 es igual a 24. El número de días se reduce a la mitad. 6 entre 2 es igual a 3. Si el número de agricultores se reduce a la tercera parte, 12 entre 3 es igual a 4. El número de días se triplica. 6 por 3 es igual a 18. El producto de valores correspondientes de las variables siempre permanece constante. El número de agricultores por el número de días es igual a la constante K. Multiplicamos 4 por 18 es igual a 12 por 6 es igual a 24 por 3 y es igual a 72. 72 es la constante de proporcionalidad. Identificamos las magnitudes inversamente proporcionales de la siguiente manera. Cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye. Cuando el número de agricultores aumenta, el número de días disminuye. Cuando el número de agricultores disminuye, el número de días aumenta. Diagrama cartesiano. El eje horizontal para el número de agricultores el eje vertical para el número de días. De los datos de la tabla, cuatro agricultores pueden sembrar papa en 18 días. 12 agricultores pueden sembrar papa en 6 días. Y 24 agricultores pueden sembrar papa en 3 días. Trazamos una curva con líneas entrecortadas. Concluimos que las magnitudes, número de agricultores y número de días son inversamente proporcionales. Actividad de aprendizaje. Resuelve las siguientes situaciones significativas. Tenemos cuatro preguntas. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subo otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.